mga katulad ko na gustong pumuti yung kalikili pero tinatamad naman. So, ayan, ito, pinakamadali na tong way. Itong routine na to is tamad routine to. Kapakita ko pala sa inyo yung underarm ko ng mas malapit para mas ma-appreciate nyo kung kamusta na ba talaga yung aking underarm. Welcome back again to another video. So for today's video, it's going to be another Kili Kili video. Almost a year na rin since I uploaded my first ever Kili Kili video, which is yung aking Kili Kili routine. Ito yung month na nag-struggle talaga ako guys na i-upload ko ba o hindi, i-upload ko ba o hindi. Until ayun, umabot ng May guys bago ko siya in-upload. Hindi ko akalain na ganun yung magiging feedback. Sa video na yun, napansin ko na 80% of our subscriber dito sa ating channel or baka nga higit pa sa 80% is nag-subscribe dahil sa video na yun. And you guys deserve an update. Yan, i-update ko kayo kasi hanggang ngayon guys, marami pa rin ako nare-receive na questions about doon sa ating kili-kili routine. So ayan, ang dami ko nare-receive. Ate, yun pa rin ba yung routine mo? Yun pa rin ba yung mga ginagamit mo? And also, maraming nag-compliment, maraming nagsabi na nag-effect sa kanila yung routine ko na i-share. And of course, hindi rin naman mawawala ng mga tao na hindi daw nag-work sa kanila, nagsugat daw. Kasi nga guys, as I was saying, hindi tayo pare-parehas ng skin type. Maaaring may mga bagay na mag-work kay Juan at hindi kay Pedro. At ganun din naman kay Pedro para kay Juan. Lahat ng yun, sasagutin ko yung mga most questions na nare-receive ko while doing my updated Kili Kili routine. Yung napansin ko na talagang most, most question doon sa aking Kili Kili video is kailan ko daw ba ginagawa yung aking Kili Kili routine. Which is, nandun naman siya sa video. Kaya lang, don't get me wrong guys. Na-enjoy ko and sobrang, sobrang na-appreciate ko yung mga questions nyo, yung mga comments nyo. But anyway, ayan, ikaklarify ko yan sa inyo. Ginagawa ko yung aking kili-kili routine bago ako maligo. Kung naliligo ka ng twice a day or thrice a day, once mo lang siyang gagawin. Tulad nga yan guys, gagawin ko yung aking kili-kili routine. Pagkatapos nating mag-feel, maliligo na ako. And by the way guys, before nabanggit ko dun sa first video ko na everyday ko siyang ginagawa. Pero as time passed by, I noticed na mas maganda pala na hindi mo siya i everyday Kasi yung skin natin sa kilikili guys, parang attitude din natin yun as person. The more na palagi tayong kinukulit or inaasar, mas naiirritate tayo. So same as yung skin natin sa kilikili, the more na palagi natin silang kinikiske, palagi natin silang pinapakailaman is the more na mataas yung chance na ma-irritate yung skin natin. Kaya, nagawa ko na tong routine na to na once a week lang siya. Hindi na ako nag-e-everyday routine. So, ayan, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa aking updated skincare routine. Mawawala ang ating baby oil. Ayan, hindi ko na po tatakloban yung kanyang brand name. Sorry na kung maraming nagprotesta kung bakit ko daw tinakloban yung brand name ng Johnson's and Johnson. Baguhan lang po kasi ako last year. So, wala akong idea na Pwede naman palang ipakita kasi may mga napanood ako mga YouTubers, influencers na tinataklo ba nila yung brand name? Malay ko ba na iba palang usapan yun? So ayan po, Johnson's and Johnson's po yung ginagamit ko. Ang lemon, ayan. Addition sa ating kili-kili routine is ito pong fresh aloe vera or yung natural na aloe vera. Ayan, bagong pitas pa lang siya. Since yung first video ko about kili-kili routine is in-explain ko doon kung bakit ba nangingitim ang ating underarm, hindi ko na na-explain sa inyo kung bakit ito yung ginamit ko, anong purpose nito. Ngayon naman is i-explain ko sa inyo kung ano ba yung purpose nun, kung bakit ba yun yung mga ginagamit ko. Kasi ayun pa guys, isa yun sa mga most question sa akin. Ate, pwede bang hindi lagyan ng oil? Or ate, pwede bang wala na lang lemon? Or... Ate, pwede bang ito na lang yung gamitin ko? So, ayan, i-explain ko sa inyo kung bakit itong mga to yung ginagamit ko sa underarm ko. So, mag-start tayo guys sa baby oil. Marami nagtatanong kung okay lang ba kung coconut oil, okay lang ba kung kahit na anong oil. Guys, pwede itong baby oil, of course, dahil ito yung ginagamit ko, subok na. You can also 
sa use coconut oil, tea tree oil, and also yung mga other essentials oil. Pwedeng-pwede yan, guys. So, ito, ang purpose ng oil, kung bakit ginagamit ko yung oil sa aking underarm is it hydrates our skin and also, ayun, nakakatulong siya makasoften ng ating skin, guys. Kapag nilalagyan natin ng oil yung ating skin, di ba, napapansin nyo, kahit hindi sa kilikili, kahit sa other part ng ating body, pag kinikis natin ng oil, parang ang smooth-smooth ng ating skin. And one important thing na naitutulong o nagagawa ng baby oil sa ating underarm is it has an antibacterial properties na nakaka-reduce ang body odor. Diba? So, maghanda at malaking factor yon sa ating underarm. Of course, ang ating lemon. May mga nagtatanong guys na pwede bang kalamansi na lang ate instead of lemon? Pwedeng-pwede. Lemon or kalamansi, alin man sa kanilang dalawa, pwede mong gamitin. Tapos, may nagtanong din sa akin na ate, Pwede ba na hindi na lang lagyan ng lemon? For me, kung ako yung tatanungin mo, kailangan yung lemon kasi si lemon talaga ang may natural bleaching properties or bleaching abilities na nakakatulong para malighten yung ating skin. And also, it has a high concentration of vitamin C which is a powerful antioxidant. In fact, ginagamit ko ang lemon sa aking siko at tuhod. If you haven't watched, ilalagay ko na lang sa description box yung link. Ang laki lang na itulong sa akin ng lemon. I mean, kalamansi. Kasi nung nasa Pilipinas ako, kalamansi lang naman ang ginagamit. Mahal ang lemon sa Pilipinas. Kaya, guys, huwag mawawalain ng lemon at saka kalamansi. Or lemon or kalamansi. Kasi malaking tulong nito para malighten yung underarm natin. So, lastly is ang aloe vera. Ayan, guys. It's a natural aloe vera. You can use natural aloe vera or yung mga soothing gels na aloe vera. Parehas lang yan, guys. But since ngayon is marami tayong time dahil lockdown dito ngayon sa Italia, ito yung gagamitin natin, yung fresh aloe vera. So, ano naman yung purpose ng aloe vera? Everyone knows that aloe vera is one of the most powerful natural remedy sa lahat ng bagay. Aminin niyo yan, pwedeng-pwede siya sa buhok, pwedeng-pwede siya sa skin. In other words, pwedeng-pwede siya sa lahat. But since we are talking about our kilikili, pag-uusapan natin syempre kung ano ba yung benefits na makukuha natin or makukuha ng underarm natin dito sa aloe vera. Aloe vera provides an enough antioxidant para sa ating skin. And take note, it will provide moisture that helps our skin to exfoliate. Imagine mo, meron ka ng antioxidant plus para ka na rin nag-natural exfoliate by using this aloe vera. And ipa-plus ko na rin guys na nakakatulong ito para maka-prevent ng chicken skin. Na karamihan talaga guys, hindi lang yung maiitim na kilikili yung pinoproblema natin most especially mga girls eh, di ba? Pinoproblema din natin yung chicken skin. So malaki ang naiitulong nito para makareduce or para makaprevent ng chicken skin. So ayan guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko sila ginagawa. Meron akong bowl dito, ayan. Pipisain ko lang siya. Kukunin ko lang yung juice. Sobrang konti lang. Basta lang merong lemon, guys. Hindi kailangan ng sobrang dami. Dahil alam nyo na ang sobra, masama din yan. So, yung tama lang, yung alam mo sasapat lang sa kilikili mo. Next is, ayan, lalagyan ko na ng baby oil. Natatandaan nyo, para dun sa mga nakapanood na ng aking first video ng aking kilikili routine, pinaghihiwalay ko pa si baby oil at saka itong si lemon. Kaya apply ko muna si baby oil, tapos iintayin kong matuyo. Tapos, saka ko i-apply si Lemon. Alam mo yun, parang very time-consuming. So, this time, ayan, ang gagawin natin. Nagsasama ko na, ito guys, itong routine na to is tamad routine to guys. Para sa mga katulad ko na gustong pumuti yung kilikili, pero tinapamad naman. So, ayan, ito, pinakamadali na tong way. Okay na yun. It's mag sobrang madami. Yung suabe lang. So, ayan siya, guys. Tapos, pag natanggal ko na yung part ng may balat, yung isang may part, kikis-kisin ko lang siya, guys, ng ganito. Ayan. Para makuha ko yung juice ng aloe vera. Yun. Okay na siya. So, ayan. Ready na yung ating mixture. 
Ang bango! Combination of baby oil, tapos yung lemon. Yung aloe vera naman, wala yung amoy. Yung natural aloe vera. So, yan. Okay na siya, guys. Namamawis na yung kilikili ko. Ayun, guys. Medyo may buhok pa siya. Kasi, alam nyo na yan, hindi ako palagi ang nagbubunot ng buhok o nagtatanggal ng buhok sa kilikili. Meron akong schedule ng pagtatanggal ng buhok sa aking kilikili. So, eto yung aking underarm, guys. Hindi siya perfect. I know, hindi siya perfect, guys. Pero para sa katulad ko na normal na tao, ang gusto ko lang is maayos yung kilikili ko para kung magsusot ako ng mga ganitong damit, sleeveless, magchuchub, or whatever, hindi naman nakakahiya, ba? Diba? Hindi na ako natapos. Dumaldal na naman ako ng dumaldal. Ito, ilalagay ko na yung ating mixture. Okay. Ay mo na siya and massage-massage lang. Okay, so dito naman tayo sa kabilang underarm. Oops. Yan. Ang sarap ng feeling, guys. Alam mo yung combination ng baby oil at saka yung aloe vera. Ang smooth-smooth. Ang lambot-lambot na nakakalikili. So, ganun lang siya, guys. Hindi ko masyadong pinakakadiinan. And also, dinadamay ko na yung ganitong part. Ayan. Guys, yung pagbabad mo sa underarm mo, hindi mo kailangan tagalin niya na umabot ng 15 minutes. Hindi, guys. Very time-consuming. Ako, guys, is binababad ko lang siya ng 3 to 5 minutes. Okay na sa akin yon. And, guys, in addition, kapag nakakaramdam ka na ng parang sting feeling, ano mo yung parang may pumipitik-pitik na sa skin mo, sa balat mo, Sayo na yan guys na kailangan mo na siyang balawan. Huwag mo masyadong pilitin yung kilikili mo kasi naiirritate na siya. After nito guys is babalawan ko na siya or maliligo na ako. And gagamitin kong pangbalaw sa kanya guys is warm water. The warm water or warm bath can helps to unclog and loosen pores. So isa pa rin yung factor guys para hindi maglabasan yung mga chicken skin natin, ba? Diba? So laging warm water lang agad. Pagka nag-routine ka or kahit yung ordinary days na naliligo ka, unahin mo yung kilikili mo tapos maligamgam or mainit-init na tubig. Huwag naman yung mapapasok yung kilikili mo at baka masunog naman niya, lalo yung makitin. Para lang yung mga pores eh, matulog at magsitaguan. And by the way guys, kapag naliligo ka, kung hindi ka gumagawa o hindi mo ginagawa tong kilikili routine, make sure na sinasabunan mo yung kilikili mo kapag ka naliligo ka. Every day na naliligo ka, at least pa sa daahan mo yan, Huwag mong lampasan yan kasi kailangan din minsan nahuhugasan yan. Dahil kung minsan doon nag-start yung body odor and also, ayun yan, sinasabi ko sa inyo, yung mga libag na natutulong. And guys, ayan, another thing. Ako po ay naghihilod ng underarm. Alam ko, marami na naman magpuprotesta dito. Oy, ate, hindi naghihilod ng underarm. Hindi ko po yan babawiin dahil naghihilod ko talaga ako ng underarm at least once a week. Para matanggal yung mga dead skin cells sa aking underarm. Kasi kung hindi ko yan hihiloden, paano po matatanggal yung mga dead skin cells dyan? Paano matatanggal yung mga namumuong libag sa kilikili mo, di ba? Ang ginagamit ko na panghilod sa aking underarm is yung baby towel. Imagine kung gano ka soft lang nung baby towel ng baby, di ba? Ayan siya guys, medyo mamasa-masa pa pero okay lang yan. Ayan, ayan yung kinagamit ko na panghilod sa aking underarm. And hindi ko po hinihilod yung underarm ko na katulad ng paghihilod ko ng mga siko at tuhod ko. <coughs> ginapadaanan ko lang po siya to make sure lang na matatanggal ko yung mga libag na kumakapit sa kilikili ko. And another thing pala guys, kapag naliligo tayo, pagkatapos nating maligo, di ba pag magtutuyo tayo, lalo pagka may susunod na sa banyo sa atin, pandalas tayo ng pagkikiskis, ganyan. Pagtutuyo, tapos yung kilikili, basta lang kikiskisin ng towel. <laughs> Isa rin yung factor kung bakit naiirritate yung underarm natin. So, kapag ka nagtutuyo tayo ng underarm natin, guys, ganun lang. Pero importante, natutuyuin mo talaga yung underarm mo. Huwag mong pababayaan na matuyo siya ng kusa. So, yung current kilikili routine ko, sobrang na-enjoy ko siya since sobrang dali lang niya, hindi siya time-consuming. And also, guys, ang napansin ko sa kanya, pagkakatapos ko maligo, alam mo, yung nararamdaman ko talaga yung sobrang soft ng skin ko. As in, parang moisturize na moisturize siya. By the way, guys, meron pa tayong natira dito. At hindi mo na yan kailangang ilagay sa fridge. Pwede mo siyang gamitin sa iyong mga siko at tuhod. Pero mamaya ko na lang ilalagay dahil magkakayat na po ako dito sa kwarto. Ano? 
So, ayan, dun lang. Ganun na yung ginagawa ko sa mga tira. Tapos, yung aloe vera na kalahating aloe vera na natira, ito, pwede ko siyang i-fridge, guys. Tapos, pwede next week, pwede ko siyang gamitin. Kasi, papakita ko pala sa inyo yung underarm ko na mas malapit para mas ma-appreciate nyo kung kamusta na ba talaga yung aking underarm. Ayan. So, yan yung aking... Nababother ako sa buhok, pero okay lang. Yeah, so, ayun. That's it for our today's video. And I hope you enjoyed. Plus, may natutunan kayo sa aking kitamad kilikili routine. Again, thank you so much for watching. And see you on my next one. God bless and take care, everyone.